Good morning students today i am going to teach you subject science for class 10 chapter 2 and this chapter name is acids bases and salts okay to so, sabse pehle hum log is chapter ke bare mein aage badhne se pehle hum log sabse pehle acid bases bases एंड सॉल्ट के प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे ठीक है ताकि हम लोग डिफरेंस कर सके एसिड्स में और बेसिस में ठीक है तो इनके प्रॉपर्टीज हम लोग जब पढ़ेंगे तो एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस पता कर पाएंगे तो सबसे पहले आता है एसिड एसिड की प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट है दीज आर सोर इन टेस्ट यानी कि ये टेस्ट में सोर होता है खट्टा होता है ठीक है एसिड सेकेंड है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है थर्ड है दे गिव एच प्लस एंड इन एक्वस सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में डालने से एसिड को क्या होता है कि वो एच प्लस एंड को देता है फोर्थ है एसिड कोरोड मेटल्स जब मेटल्स पे एसिड को डाला जाता है तो वो उसको कोरोड कर देता है यानी कि उसको रस्ट रस्टिंग कर देता है रस्ट लगा देता है या फिर वो बर्बाद हो जाता है ना मेटल्स को बर्बाद कर देता है एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये जो हो गए दोनों ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है और वीक एसिड जैसे एसिडिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड है जो कि लेमन से हम लोग को प्राप्त होता है नींबू ठीक है तो जब भी हम लोग चेक करेंगे कि नींबू नींबू को कि वो एसिडी है कि नहीं तो ब्लू लिटमस पेपर को जब भी हम लेमन के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वो उसको रेड कर देगा ठीक है इस इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग घर पर भी नेचुरली कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जांपल्स ठीक है तो एसिड्स है ना वीक एसिड्स के हो गए एसिडिक एसिड्स उसके बाद ऑक्सेलिक एसिड और सेट्रिक एसिड अब दो पॉइंट नीचे है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है कि वैसा एसिड जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की कम हो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड दूसरा है डायलूट एसिड डायलूट एसिड में जो है उसमें क्वांटिटी ऑफ एसिड जो है वो कम होता है और क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा होता है तो वैसे एसिड को हम लोग बोलेंगे डायलूट एसिड ठीक है स्टूडेंट्स तो आगे जो हम देखेंगे बेस के प्रॉपर्टीज को तो नेक्स्ट हमारा है बेसिस तो हम हम लोग बेसिस की प्रॉपर्टीज को जानेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टीज का है दीज आर बीटर इन टेस्ट बीटर मीस होता है कड़वा जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वा होता है ठीक है जैसे कि एसिड हुआ करता था सौर खट्टा हुआ करता था उसी तरह से बेसिस जो है वो कड़वा होता है सेकेंड है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू ये क्या करता है बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है जस्ट अपोजिट टू एसिड एसिड क्या करता था कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता था और यहाँ पर ये बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है थर्ड हमारा है दे गिव ओ एच निगेटिव आयस इन एक्वस सोल्यूशन जब हम इनको एक्वस सोल्यूशन वाटर वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा ओ एच निगेटिव यानी कि इसको हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं हाइड्रोक्साइड गिव करेगा या ओ एच निगेटिव आयस हमको गिव करेगा ना देगा उसके बाद सोपी इन टच ज्यादातर जो बेसे बेसिस होते हैं वो सोप की तरह होते हैं टच में जैसे कि हम लोग सोप जैसे होता है टच करने पर वैसा जो है वो बेसिस होते हैं सोपी नेचर के होते हैं टच करने पर ठीक है चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग बेसिस का कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि NaOH, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल्ड है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है नेक्स्ट हमारा है वीक बेसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एनएस को अमोनियम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेसिस का एग्जांपल है एक टर्म आता है अल्कली बेसिस में अल्कली क्या होता है 
दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर वैसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको अल्कली बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर में ठीक है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम लोग सोप बोल सकते हैं जो घरों में डिटर्जेंट या सोप हम लोग यूज करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही बने होते हैं ठीक है और वो इजली जो हमारे घर में डिटर्जेंट या सोप यूज होते हैं वो इजली वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं ठीक है तो अल्कली का एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्योंकि वो इजली वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स ओके देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होता है दीज आर दबस्टांस विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इंडिकेटर्स क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस है जो कि कोई अदर सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आता है तो अपना कलर या स्मेल चेंज कर देता है ठीक है तो उससे पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आया है इंडिकेटर्स कि वो एसिडिक है कि बेस है ठीक है तो इससे पता चल जाता है तो इंडिकेटर्स वही है सब्सटांस फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स के टाइप कौन कौन से इंडिकेटर्स के मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं ठीक है तो हम लोग वन बाई वन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट हमारा है नेचुरल इंडिकेटर्स ओके दो इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल नेचुरल इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स जो नेचर से और प्लांट से है ना नेचुरल से और प्लांट से हम लोगों को ऑप्टेन होते हैं तो वो क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है ठीक है एग्जाम्पल से समझते हैं लिटमस पेपर जैसा कि हम लोग प्रीवियस भी टॉपिक में डिस्कस किए हैं लिटमस पेपर के बारे में कि जो इंडिकेटर्स होता है ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता था ठीक है एसिड के कॉन्टेक्ट में आने पर और जो बेस के कॉन्टेक्ट में आने पर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता था ठीक है तो लिटमस पेपर जो कि प्लांट से हम लोग को फिटिंग होता है तो ये एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर उसके बाद आता है टर्मरिक टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी आप लोग सुने ही होंगे टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी हल्दी क्या होता है कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जब ये एसिड के कॉन्ट हल्दी का कलर कैसा होता है पीला जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसका कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर वो बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो जो येलो कलर का हल्दी है वो रेड कलर का बन जाता है ठीक है तो ये है हमारा नेचुरल इंडिकेटर जिससे कि हम लोग किसी भी सब्सटांस को जान सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है और नेक्स्ट एंड सेकेंड नंबर जो है इंडिकेटर्स का वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है दीज आर केमिकल सब्सटांस ये जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटांस होते हैं जिन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है ठीक है तो इस सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मिथिलीन ऑरेंज फर्स्ट हमारा है मिथिलीन ऑरेंज अब इसको देखते हैं हम लोग जब मिथिलीन ऑरेंज को एसिड्स में कांटेक्ट किया जाता है एसिड से तो वो क्या होता है कि वो रेड कलर का हो जाता है ठीक है रेड कलर शो करता है और इसी मिथिलीन ऑरेंज को जब बेस के साथ कांटेक्ट किया जाता है तो वो कैसा कलर होता है येलो कलर हो जाता है ठीक है सेकेंड हमारा है फिनोथेलिन फिनोथेलिन जो होता है वो भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है ठीक है इसको देखते हैं जब ये फिनोथेलिन को जब एसिड से कांटेक्ट किया जाता है कांटेक्ट में आ जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है यानी कि वाटर के कलर का हो जाता है ठीक है और जब बेस के साथ इसको कांटेक्ट किया जाता है इसको तो क्या होता है कि ये डार्क पिंक या फिर इसको वॉलेट भी बोल सकते हैं डार्क पिंक या वॉलेट कलर का वो शो करने लगता है तो इस तरह से पता चल जाता है कि कौन सा एसिडिक है और कौन बेसिक है ठीक है अब थर्ड पॉइंट हमारा है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स थर्ड पॉइंट जो है इसका इंडिकेटर्स का वो है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो दीज सब्सटांस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल ये सब्सटांसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटांसेस के साथ जब वो टच करते हैं है ना कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो डिफरेंट ऑर्डर शो करते हैं यानी एसिड के साथ अगर कॉन्टेक्ट करेंगे तो डिफरेंट टाइप का वो स्मेल देगा और बेस के साथ करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप का स्मेल देगा ठीक है तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट हमारे इसका एग्जांपल है वेनिला एसेंस वेनिला एसेंस जो है हम लोग जानते हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्री में फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है तो वेनिला जो एसेंस है वो आपका जब एसिड से इसको कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करने लगती है ठीक है और जब इसको बेस के साथ जब कॉन्टेक्ट किया जाता है तो कोई भी स्मेल 
नहीं देता है ठीक है कोई भी इसमें नहीं देगा ये वेरी लाइसेंस सेकेंड हमारा है क्लोब वायल क्लोब वायल को बोलते हैं लॉन्ग का तेल ठीक है ये लॉन्ग का तेल होते हैं क्लोब वायल मीन तो ये भी क्या है इंडिकेटर्स है तो जब क्लोब वायल को एसिड साइड कांटेक्ट करेंगे तो ये भी क्या करेगा वो तेज स्मेल देगा ठीक है ना यानी इसका स्मेल बढ़ने लगेगा लेकिन जब इसको बेस के साथ जब कांटेक्ट मिलाते हैं तो वो क्या होता है वो बहुत स्लो यानी कि उसका स्मेलिंग जो है उसका ऑर्डर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा ठीक है तो इस तरह से पता चलता है आप लोगों को इंडिकेटर्स का काम कि कैसे कैसे क्लोब वायल जो है वो इंक्रीज कर जाता है एसिड के साथ कांटेक्ट में आने पर और बेस में कांटेक्ट में आने के साथ वो डिक्रीज कर जाता है तो यहाँ हम लोग का जो इंडिकेटर्स है वो कंप्लीट हो गया ठीक है ओके और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे आप एसिड एंड बेसिड का ठीक है तो फर्स्ट हमारे पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेसिस मेटल का रिएक्शन करा के हम लोग देखेंगे एसिड के साथ और बेसिस के साथ ठीक है तो फर्स्ट हम लोग जो कराते हैं एसिड ले लेते हैं उसके बाद एसिड का जो है मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है हमें सॉल्ट देता है ठीक है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ठीक है इसको एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे एसिड ले लेते हैं जैसे कि एस सी एल एस सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है एस सी एल को ले लिया हमने एसिड की जगह पे फिर मेटल की जगह पे हमने जिंक को ले लिया जिंक ले लिया दोनों में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है अब देखिए प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसमें क्या हो रहा था देखिए यहाँ पर जो है ये जिंक है जो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्लोर ए में जो एच है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है ठीक है हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है रिप्लेस कर दे रहा है और जिंक क्लोराइड यानी क्लोरीन के साथ खुद बन जा रहा है जिंक क्लोराइड बन जा रहा है ठीक है तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है तो अब देखिए सेम यहाँ पर आता है उसी तरह से बेसिस में भी बेसिस में क्या होता है बेस का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है कि सॉल्ट देते हैं हम लोग को और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज हो जाता है ठीक है दोनों ही कंडीशन में तो अब इसको भी एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है कॉमन उसके बाद जिंक मेटल लेते हैं यहाँ पर मेटल के यहाँ पर हम लोग जिंक ले लिए उनका रिएक्शन अगर कराते हैं तो क्या होगा कि सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट बन जाता है ठीक है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है ठीक है स्टूडेंट तो इस चीज को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कैसे दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे ठीक है स्टैंड में लगा देंगे टेस्ट ट्यूब को और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे जैसे कि एस सी स्ट्रॉन्ग एसिड इसको ले लेते हैं तो एस उसमें जिंक के कुछ ग्रेनीज डाल देंगे टुकड़े डाल देंगे जब वो रिएक्शन करेगा तो उसमें से क्या निकल रहा है हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा तो उसको पाइप के थ्रू क्या करेंगे ला करके एक सोपी सोल्यूशन में उसको अंदर डाल देंगे पाइप को तो वो क्या करेगा कि वो वो उसमें से वो बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जब सोपी सोल्यूशन में जाएगा तो वो बबल के फॉर्म में ऐसे रिलीज करेगा और उस बबल में बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड होगा हाइड्रोजन गैस भरा रहेगा वो जो हाइड्रोजन गैस पाइप के थ्रू आ रहा है वो बबल के अंदर फिल्ड होकर के बाहर निकलेगा और जैसे उसको मोमबत्ती के कांटेक्ट में हम बबल को मोमबत्ती के कांटेक्ट में हम लाएंगे तो वो ब्लास्ट कर देगा ना पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट करेगा तो ब्लास्ट करने के बाद क्या होगा कि वो जो गैस रिलीज होगा इन्वॉर्मेंट में वो होगा हाइड्रोजन गैस तो इसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं कि जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसी भी एसिड का मेटल के साथ तो क्या होगा सॉल्ट बनाएगा और वो हाइड्रोजन गैस देगा और जिंक कोलोराइड एक सॉल्ट है ठीक है और सोडियम जिंकेट भी क्या है एक सॉल्ट है ठीक है तो इस रिएक्शन से हम लोग को पता चल गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी ओके और नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड एंड बेसिस तो हम लोग यहाँ पर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ और बेसिस के साथ करा के देखेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करा के और बेसिस के साथ करा के देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है ठीक है तो हम लोग देखते हैं एसिड होता है ठीक है पहले एसिड से कराते हैं एसिड ले लेते हैं फिर मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कराते हैं तो क्या होता है फिर सॉल्ट देता है सीओ टू गैस और वाटर ठीक है ना ये प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट सीओ टू और वाटर तो एग्जांपल हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो एसिड ले लिया हम एस उसके बाद क्या है मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम 
कार्बोनेट सीओ थ्री को कार्बोनेट बोलते हैं मेटल कार्बोनेट ले लिए तो इससे रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा कि सॉल्ट बनाता है यानी कि एनएसीएल बनाता है और सीओ टू गैस और वाटर ठीक है सेम उसी तरह से सेकेंड में देखेंगे फिर हम लोगों ने हाइड्रो क्या लिया एस लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके बाद इस बार हम लोग क्या लिए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था ना यहाँ पर तो वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो क्या बनेगा फिर वही चीज सॉल्ट सीओ टू और वाटर तो इससे हमें ये पता चलता है कि एसिड से जब हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट का हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को सॉल्ट मिलेगा सीओ और एस उसके बाद बेसिस से बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करता है तो पिछले जो दोनों रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो रहे थे तो उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे ठीक है पता कैसे करेंगे वो CO2 गैस ही था तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे टेस्टिंग ऑफ CO2 ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको की लाइन वाटर बोलते हैं ठीक है ये कलरलेस होता है वाटर के कलर का उसको हम लोग CO2 गैस पास कराएंगे जब उसमें से तो क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा हमको और वाटर रिलीज होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो मिल्की व्हाइट कलर का हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइन वाटर बोलते हैं लाइन वाटर से CO2 को पास कराना होगा तो लाइन वाटर CO2 को पास कराते हैं जो कि कलरलेस है लाइन वाटर वो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा और वाटर रिलीज करेगा तो मिल्की व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की व्हाइट कलर हो गया उसके बाद अगेन क्या करेंगे कि एक्सेस वाटर और ज्यादा सीओ जो हम उसमें पास करेंगे इसी कैल्शियम कार्बोनेट में जो कि मिल्की व्हाइट है तो फिर क्या होगा कि उसमें कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा कैल्शियम हार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा जो कि फिर जाकर के कलरलेस बन गया तो हम यही देखेंगे इससे कि जो हमारा कलरलेस का जो सॉल्यूशन था शुरू में वो क्या हुआ कि फिर वो कलरलेस आ गया सेकेंड रिएक्शन में तो जो गैस रिलीज हुआ जो गैस निकला है ना वो पता चला कि वो है सीओ गैस तो इस टेस्टिंग से हम लोग सीओ गैस के प्रेजेंस का पता चल जाता है ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस इच अदर नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है कि जब एसिड और बेसिस एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा तो एसिड और बेसिस को जब भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को सॉल्ट मिलेगा और वाटर रिलीज होगा ठीक है वाटर बनेगा तो एग्जाम्पल हम लोग अच्छे समझेंगे कि एस सी एल एक ले लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इन दोनों का जब रिएक्शन करेंगे तो देखिए सॉल्ट मिल गया जो कि नेचुरल सॉल्ट है NaCl और वाटर बन गया तो इस देखिए इसमें जो H प्लस जो आयन है ठीक है H प्लस ये जो H प्लस इसका आयन है HCl का पॉजिटिव और इसका OH एच माइनस ओ यानी कि निगेटिव OH एच निगेटिव जो इसका था सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का OH एच माइनस और एसिड का H प्लस ये मिलकर के क्या बना देंगे ये वाटर बना देंगे ठीक है यानी कि वाटर का फॉर्मेशन भी करते हैं यहाँ पर जैसे कि बन रहा है ठीक है तो आगे हम लोग देखते हैं फिर तो हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इच अदर तो फिर क्या उसको उस रिएक्शन का नेम क्या है ठीक है तो उसका नेम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वे एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जब एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का जो फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराने से क्या होगा मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है यानी कि वो बेस होता है जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन ठीक है ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन लगा हुआ उसके साथ तो वो बेसिक नेचर का होता है यानी कि वो बेस हो जाता है और हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब एसिड एसिड और बेस जो है वो एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सॉल्ट और वाटर बनाते हैं उसी तरह से जब एसिड और मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे मेटलिक ऑक्साइड ये बेस होता है यानी एसिड और बेस का जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्ट सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा ठीक है उसी तरह से देखिए हो गया एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग अच्छे से कि एस क्या हो गया एसिड हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड है ना ये सॉरी हाँ कैल्शियम ऑक्साइड 
ये क्या है एक मेटेलिक ऑक्साइड है कैल्शियम मेटल और ये ऑक्सीजन ये मेटेलिक ऑक्साइड बन गया तो इन दोनों से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है ये बनेगा और वाटर बनेगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड कहने का मतलब याद रखिएगा कि वो बेसिक नेचर का होता है यानी बेस होता है और एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा सॉल्ट और वाटर ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड नेचर के होते हैं यानी कि एसिडिक होते हैं ठीक है तो इसमें भी वही बात है कि जब एसिडिक होते हैं यानी कि एसिड से बेस का रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट और वाटर इसको एग्जांपल समझते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और कैल्शियम ये सीओ टू सीओ टू जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि सी ए सीओ थ्री ठीक है जो कि बनेगा हमारा एक सॉल्ट और वाटर ठीक है तो इस तरीके से जो है हमारा यहां पर क्या बन रहा है ये रिएक्शन हो रहा है ठीक है हाँ तो इस तरीके से हमारा क्या ये रिएक्शन हो गया रिएक्शन जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड का कराएंगे और फिर रिएक्शन ऑफ नेन मेटेलिक जो है वो बेस के साथ कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा क्योंकि जब एसिड और बेस एक दूसरे से जब भी रिएक्ट करते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो आता है सॉल्ट और वाटर और नेक्स्ट पॉइंट है वाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन एसिड्स और बेसिस में कौन सी जो प्रॉपर्टी है कौन सा जो बात है वो कॉमन है ठीक है तो हम लोग देखेंगे पहले ऑल एसिड्स में ऑल एसिड्स ऑल एसिड्स हैव एच प्लस आइंस जितने भी तरह के एसिड्स होते हैं उन सब में होता है एच प्लस आइंस ठीक है और ये जो एच प्लस आइंस है जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नंबर ऑफ एच प्लस आइंस ज्यादा होंगे अगर वीक एसिड है तो नंबर ऑफ एच प्लस आइंस कम होंगे ठीक है ठीक उसी तरह से देखिए बेस में भी क्या होता है कि ऑल बेसिस हैव ओ एच माइनस आइंस जितने भी तरह के बेसिस होते हैं उनमें ओ एच माइनस आइंस होते हैं ठीक है और जो स्ट्रॉन्ग टाइप के बेस होते हैं उनमें ओ नंबर ऑफ ओ एच माइनस जो आइंस है वो ज्यादा होंगे और जो वीक टाइप के जो बेसिस हैं उनमें नंबर ऑफ ओ एच माइनस आइंस जो है वो कम होंगे ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी दिस एच पॉजिटिव या एच प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल देयर फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी ये जो एच पॉजिटिव या एच प्लस आयन है ठीक है ये उस क्या होता है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है एसिड्स में जो एच प्लस आयन होता है वो उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेम उसी तरह से देख लीजिए दिस ओ एच निगेटिव आयंस और माइनस आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज और बेस में जो ओ एच निगेटिव या ओ एच माइनस जो आयंस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए ठीक है तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई अब नेक्स्ट देखते हैं एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन जब एसिड एंड बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा तो एसिड को सबसे पहले देखते हैं कि एच प्लस एच पॉजिटिव आयन को हम लोग वाटर से गेक कराते हैं तो यहाँ पर एस पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वो बन जा रहा है अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं एच सी एल एस सी एल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें एच प्लस आयन है ठीक है एस सी एल में एच जो है वो प्लस के फॉर्म में होता है एच प्लस और सी एल माइनस में होता है तो एस सी एल ले लेते हैं उसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि ये एच थ्री ओ प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और क्लोरिन बन जाता है ठीक है अब एक और पॉइंट दे रहा है कि एच पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलॉन्ग जो ये एच पॉजिटिव आयन है वो अलोन यानी कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है दे एग्जिस्ट एज एच थ्री ओ पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है ये एच पॉजिटिव आयन जो है वो कभी भी अलोन नहीं एग्जिस्ट करेगा वो जब भी एग्जिस्ट करेगा वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अब बेसिस के साथ देख लेते हैं बेसिस विल डिजोल्व इन वाटर गिव ऑफ आय ओ एच माइनस आयन ठीक है जो बेसिस है वो क्या करता है कि जब उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं बेसिस को तो क्या होता है कि वो ओ एच माइनस आय को या ओ एच निगेटिव आय को वो गिव आउट करता है ठीक है ना जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है एक बेस है इसको वाटर में डिजोल्व किए तो यहाँ पर ये क्या एन प्लस में टूट गया और ओ OH माइनस में ठीक है तो ओ OH निगेटिव में चला गया तो यहाँ पर ये चीज बात क्लियर हो गई 
कि जब भी एसिड या बेस को वाटर में सोल्यूशन कराएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर तो देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स ये बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स के बारे में तो हम लोग पहले भी टॉपिक पढ़ चुके हैं ठीक है तो ये क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स ये बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है इट शो डिफरेंट कलर और डिफरेंट कंसल्टेशन ऑफ एज प्लस एन ये शो करता है डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट एज प्लस डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन में एज प्लस एन का कंसेंट्रेशन शो करता है ठीक है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि ये पीएच स्केल ये क्या है पीएच स्केल है ठीक है पीएच बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी एच प्लस आयन पावर ऑफ एच पॉजिटिव आय का यहाँ पर कंसेंट्रेशन देखा जाता है जिससे हम लोग रीड करते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेस है ठीक है इस इंडिकेटर यानी स्केल से हम लोग देखते हैं देखिए ये जो इसका जो लिमिट है वो जीरो जीरो से लेकर के आंसर फोर्टीन तक जाता है ठीक है और देखिए बीच में जो है ये सेवन है सेवन जहां पर कि अगर जिसका पीएच जो वैल्यू है वो सेवन है वो न्यूट्रल होगा वाटर का जो पीएच होता है वो सेवन होता है ठीक है वो न्यूट्रल होता है और देखिए जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट सेवन से नीचे इधर लेफ्ट साइड में आते जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता जाएगा और जैसे जैसे सेवन के राइट हैंड की तरफ यानी इधर जाते जाएंगे तो बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा सेवन के जितने ऊपर जाएंगे हम लोग नंबर्स में वो बेसिक नेचर ज्यादा होगा उसमें और सेवन के जितने ही हम लोग नीचे आएंगे वो क्या होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा अच्छा एक सवाल और उठता है कि हम लोग जैसे कि एच प्लस यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव एन का कंसल्टेशन देखते हैं हम लोग इस इंडिकेटर्स में और एसिडिक और बेस देने के लिए दोनों के लिए तो बेस में जो है हम लोग सोचेंगे कि एच पॉजिटिव आयन तो होता नहीं है उसमें तो ओ एच निगेटिव होता है तो उसका कैसे कंसेंट्रेशन हम उसको शो करा सकते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है या एसिड हो या बेस हो दोनों में एच पॉजिटिव आय और ओ एच माइनस यानी कि ओ एच निगेटिव आय दोनों होता है लेकिन होता क्या है कि जैसे 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 सेवन से अगर हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे यानी एसिडिक नेचर ज्यादा है इधर तो इधर क्या होगा कि इधर एसिडिक नेचर वाले जो कंसेंट्रेशन है उसमें एच पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन जो प्लस है इधर वो ज्यादा होगा और ओ एच माइनस ओ एच निगेटिव का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम होगा ठीक है इसीलिए वो एसिडिक नेचर शो करेगा और सेवन से जब इधर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेवन के आगे राइट हैंड की तरफ तो फिर क्या होगा कि सेवन से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि उधर ओ एच माइनस का जो कंसल्टेशन है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू एच पॉजिटिव आइंस का इसीलिए वो शो करेगा आपको बेसिक नेचर शो करेगा ठीक है तो ये चीज क्लियर होगा नेक्स्ट हम देखते हैं अब यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पी एच इन एवरी डे लाइफ हमारे एवरी डे में एवरी डे लाइफ में यूजेज क्या है इंपॉर्टेंस क्या है पी एच वैल्यू का है ना फर्स्ट है आवर बॉडी वर्क बिटवीन पी एच सेवन टू सेवन पॉइंट एट हमारा जो बॉडी है वो सेवन और सेवन पॉइंट एट के पी एच वैल्यू के बीच में वैल्यू करता है ना वैल्यू बीच में लाइज करता है अगर सेवन से कम हो जाता है या फिर सेवन पॉइंट एट से ज्यादा हो जाता है पीएच वैल्यू हमारे बॉडी का तो फिर हम लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे यानी कि हम लोग स्वस्थ नहीं हेल्दी नहीं रह पाएंगे नेक्स्ट है पीएच ऑफ रेन लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स कॉल्ड एसिड रेन अगर रेन वाटर जो है उसका पीएच वैल्यू फाइव हो जाता है यानी फाइव से नीचे आ जाता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो एसिड रेन है और एसिड रेन हमारे बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल होता है थर्ड है आवर स्टोमक प्रोड्यूस एस सी एल हमारा जो स्टोमक है वो रेगुलरली एस सी एल प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है तो हमारा जो बॉडी का जो पीएच स्टोमक का जो पीएच होता है वो करीब करीब वन और वन पॉइंट समथिंग के बीच में वो लाइज करता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा टूथ डीके स्टार्ट वेन पी एच ऑफ माउथ लेस देन फाइव पॉइंट फाइव अगर लेस देन फाइव पॉइंट फाइव हो जाए हमारे टूथ का पी एच तो क्या होगा वो डीके यानी कि वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा और उससे बचने के लिए हम लोग हम लोग को लगभग दो या तीन टाइम हम लोग को ब्रश करना पड़ेगा तो ये हो जाता है पीएच इस पर भी डिपेंड करता है नेक्स्ट हमारा प्लांट नीड स्पेसिफिक पी एच फोर देयर हेल्थी ग्रोथ प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट पी एच पीएच चाहिए है ना उसका पीएच ताकि वो अपने बॉडी को है ना हेल्दी और ग्रोथ ला सके नेक्स्ट हमारा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एनिमल जो है वो इस पीएच वैल्यू से वो सेल्फ डिफेंस भी करते हैं जैसे कि हनी बी होता है कि हनी बी में क्या होता है कि जो उनके डंक होते हैं हनी बी में उनमें मैथनिक एसिड होता है ठीक है मैथनिक एसिड होता है 
जो जब वो बाइट कर देते हैं तो क्या होता है उनका डंक जो है हमारे बॉडी में रह जाता है और उनसे रेगुलरली मेथिनोइक एसिड का रिलीज होने लगता है वो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ठीक है तो वो क्या करते हैं एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस करने के लिए भी इस तरह से यूज करते हैं अपने है ना पी वैल्यू का और एसिडिक नेचर का अपना यूज करते हैं एसिड्स का जिसमें मैथनोइक एसिड होता है हनी बी के डंक में तो ये था स्टूडेंट्स हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर ठीक है इसको तो हम लोग कलर नहीं कर पाए हैं लेकिन ये एक्चुअली में ये कलर होता है कि कलर से इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर शो होते हैं इसमें तो वो आपके बुक में दिया होगा वो आपको देख सकते हैं उस पी एच स्केल को कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं सेवन के जैसे जैसे इधर आएंगे तो कुछ अलग कलर होगा और सेवन के इधर जाएंगे यानी कि बेसिक की तरफ जाएंगे तो उसका कलर अलग शो करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट जो सोल्यूशन है सोल्यूशन जो कंसेंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा जिससे कि पता चल जाता है कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फाइनली हमारा एसिड एंड बेस कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड वाला पॉइंट सॉल्ट अब सॉल्ट के बारे में समझिए क्या है सॉल्ट इज एन एनी कंपाउंड फॉर्मड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं क्या होता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं दूसरे के साथ तो क्या बनाते हैं सॉल्ट तो वही चीज यहां बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में के थ्रू क्या होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ठीक है सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एनएसीएल एंड सी एस सी एल ठीक है एन एस सी एल जो होता है वो इसको कॉमन साल बोलते हैं जो कि किचन में यूज होता है ठीक है घरों में खाने के रूप में अब नेक्स्ट हमारा है उसको देखेंगे कि केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो सॉल्ट के हेल्प से बनाया जाता है फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं एन ए ओ एच सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर सी ए ओ सी एल टू थर्ड बेकिंग सोडा एन ए एच सी ओ थ्री फोर्थ वॉशिंग सोडा एन ए टू सीओ थ्रू इन टू टेन एस टू ओ एंड लास्टली प्लास्टर ऑफ पेरिस सी एस ओ फोर यानी कैल्सियम सल्फेट इंटू वन पॉइंट फाइव एस टू ओ तो इनको हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे डिटेल्स में और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे हम लोग कि वो कैसे बनता है एन ए ओ एच When electricity passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes it from NaOH. जब हम electricity pass कराएंगे, ठीक है? Aqueous solution of NaCl, NaCl के aqueous solution में, यानी कि water वाले solution में जब electricity pass कराएंगे, तो वो decomposed हो जाएगा, वो break कर जाएगा, decomposed होने के बाद वो NaOH हम लोगों को उससे मिल जाएगा, ठीक है? तो example समझ समझते हैं? यानी कि NaCl हम ले लिए ठीक है और वाटर से यानी कि एक्वर्स सोल्यूशन बना लिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन जो है याद रखिएगा कि वो एनोड पर निकलेगा एनोड पर आएगा और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर होगा ठीक है तो ये इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस से इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा अब देखते हैं यूजेज इट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेज है ये इट यूजेस टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक कॉमन बेस है ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका यूज जो होता है सोप और डिटर्जेंट बनाने में होता है जो कि हम लोग अपने घरों में करते हैं सेकेंड है इट यूज इन पेपर मैनुफेक्चर पेपर बनाने में इसका यूज होता है थर्ड है इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग जितने भी तरह के अलग अलग तरह के जो क्रूड ऑयल है डीजल पेट्रोल है ना केरोसिन तेल उन सबके रिफाइनिंग में जो है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है उसके बाद इट यूज इन पीवीसी मैन्युफैक्चर पीवीसी टाइप्स के जो पाइप आते हैं या फिर प्लास्टिक्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इट आल्सो यूज एज पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हमारे घरों में या कहीं भी पाए जाते हैं तो उनको कीटाणुओं को वायरस को मारने के लिए पेस्टिसाइड को मारने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेकेंड हमारा है ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है सी ए ओ सी एल टू ठीक है ये कैसे बनता है इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइन ठीक है ड्राई स्लेक्ट लाइन पर क्या होता है कि क्लोरीन क्लोरीन का एक्शन कराया जाता है क्लोरीन गैस का तो क्या बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है इसको एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे ठीक है सी ए ओ एच यानी कि कैल्सियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैग लाइन है ठीक है जो कि स्लैग लाइन है उसमें क्लोरीन गैस का हम लोग उस पर प्रोवाइड कराते हैं क्लोरीन गैस उसमें रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा ये बनता है 
ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaO Cl2 और वाटर निकलता है ठीक है तो यहां पर इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है उसके बाद हम लोग यूजेस देख लेते हैं इसका ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन इंडस्ट्रीज ब्लीचिंग करने के लिए कॉटन और लाइनिन जो क्लॉथेस होते हैं उनको ब्लीचिंग करने के लिए यानी सफाई करने के लिए उनका इंडस्ट्री में यूज किया होता है ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज जो लकड़ी आती है पेपर बनाने के लिए ठीक है वुड उसके पल्प जो होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए साफ करने के लिए क्या किया जाता है कि फैक्ट्रीज में पेपर फैक्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फोर्थ है डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर यानी कि वाटर को डिस इन्फेक्टेड करने के लिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है और नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड नंबर है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी इसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं ठीक है तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनता है ये एन को यानी सोडियम क्लोराइड को जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और फाइनली हमारे यहाँ पर बेकिंग सोडा उसमें बन जाता है ठीक है तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम इसको बना सकते हैं अब हम लोग को यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी देखने पड़ेंगे देखिए इसकी जो बेकिंग सोडा उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है इट इज माइल्ड मतलब ये सॉफ्ट होता है ठीक है एंड नॉन क्रोसिव बेस ये नॉन क्रोसिव का मतलब कि वो जल्दी खराब नहीं होगा वो काफी दिनों तक चलता है बेकिंग सोडा है वो सॉफ्ट होता है और वो काफी दिनों तक चलने वाली मटेरियल है वो खराब नहीं होता जल्दी सेकेंड है वे इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग क्योंकि ये कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली है बेकिंग सोडा इसलिए तो देखिए कि जब इसको हीट दिया जाए कुकिंग में तो क्या होता है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग यहाँ हीट देते हैं तो क्या होता है कि वो सोडियम कार्बोनेट बना देता है और यानी वाटर और CO2 में वो यानी कि थ्री डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वो ये हो जाता है ठीक है टूट जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके यूजेज ठीक है बेकिंग सोडा के कहा इसका यूजेज होता है एंड इनग्रेडियंट एंड एसिड फर्स्ट हमारा एंटीसिड जो होता है वो खाना पचाने में यानी कि जिसको एसिडिटी हो जाती है उसको एंटीसिड दिया जाती है जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इनो का खाना पचाने के लिए एसिडिटी हो जाती है तो तो उसमें जो है यानी कि इनो बनाने के लिए या एंटीसिड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो लगता है उसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इनो बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है सेकेंड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं या आग बुझाने वाले जो जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो उनमें यूज होता है किसका बेकिंग सोडा का क्योंकि बेकिंग सोडा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने के लिए अच्छा होता है है ना इसीलिए इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का थर्ड नंबर है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्यों क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो ब्रेड एंड केक बनाने में यूज होता है जो कि ब्रेड और केक को सॉफ्ट एकदम बना देता है ठीक है तो इस तरह से इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का फोर्थ नंबर हमारा है वॉशिंग सोडा ठीक है वॉशिंग सोडा एन ए टू सीओ थ्री इंटू टेन एच टू यानी कि सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर जिसका इसका नाम और ये टेन मॉलिकुल्स ऑफ वाटर है यहाँ पर ठीक है इसका फॉर्मूला होता है तो देखते ये कैसे बनता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा ठीक है रिक्रिस्टलाइजेशन यानी सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है एडिंग वाटर से यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को और उसमें ऐड करके ठीक है उसको क्रिस्टल बनाया जाता है जैसे कि यहाँ पर इसके टेन मॉलिक्यूल्स वाटर उसमें दिए गए हैं यानी कि एक्स्ट्रा वाटर उनको दे करके क्या किया गया है रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को तो क्या बन जाता है वो वॉशिंग सोडा बन जाता है और यह इट इज अ बेसिक सॉल्ट यह एक बेसिक सॉल्ट होता है ठीक है जो भी मतलब ये सॉल्ट होता है जो बेस नेचर का होता है ठीक है तो इसका फॉर्मूला में देखते हैं देखते हैं यहाँ पर एन ए टू सीओ थ्री ठीक है और ये टेन एस टू ओ जिसमें कि वाटर एड करने पर क्या हो गया कि ये फिर एन ए टू सीओ थ्री और टेन एस टू ओ जो कि हमारा बेकिंग सोडा यहाँ पर सॉरी वॉशिंग सोडा हमारे यहाँ पर बन गया ठीक है तो इसके यूजेस देखेंगे जैसे कि नाम में ही इसके है कि वॉशिंग मतलब कि उसको सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो नेक्स्ट हमारे देखिए इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री ग्लास में सोप में एंड पेपर इंडस्ट्री को क्लीनिंग करने के लिए वॉशिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सेकेंड मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स बोरेक्स के मैन्युफैक्चर बोरेक्स एक सब्सटांस होता है इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं हम लोग पढ़ना है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल 
किया जाता है ठीक है थर्ड है क्लीनिंग एजेंट ऑफ हाउसेज क्लीनिंग एजेंट यानी कि सफाई वाले जो एजेंट आते हैं हमारे घरों में ठीक है जैसे लाइब्रेरी वगैरह आते हैं तो उस तरीके के चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे। फोर्थ हमारा है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए कठोरता को पानी या कठोरता को दूर करने के लिए इसका वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है स्टूडेंट ओके तो नेक्स्ट हमारी बचा हुआ फाइव नंबर उसको देखते हैं और फाइव नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है हमारे यहाँ पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सी एसओ फोर इंटू हाफ एस टू ठीक है तो ये देखते हैं कि कैसे बनता है वेन हीटिंग जिप्सम एट हंड्रेड डिग्री सी इसको हंड्रेड डिग्री सी को हम लोग थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैल बोल सकते हैं हंड्रेड डिग्री सी इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम पीओपी पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसमें कैसे बनता है जिप्सम को हीटिंग किया जाता है 100 डिग्री सी पर जिससे कि वाटर लूज हो जाता है जिप्सम का और वो बिकम्स किस में बन जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए यहाँ सी एसओ फोर और हाफ एस टू ओ और यहाँ जिप्सम का भी फॉर्मूला क्या होता है सी एसओ फोर इंटू हाफ एस टू ओ सबसे पहले हम समझिए जिप्सम क्या होता है जिप्सम एक सबचांस होता है जो कि सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है ठीक है जिससे क्या होता है कि वो सीमेंट को बहुत जल्दी हार्ड बना देता है तो जिप्सम का फॉर्मूला में CSO4 भी है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में CSO4 है सिर्फ अंतर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो जिप्सम के फॉर्मूला में 2H2O हो उसको हीटिंग करके जब वाटर मॉलिक्यूल्स कम कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है अब क्या करेंगे देखेंगे इस चीज को इट इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बन चुका है वाटर लूजिंग करके अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर दोबारा हम लोग वाटर एड कर दे उसमें तो फिर क्या बन जाएगा फिर से वो जिप्सम बन जाएगा देखिए जैसे यहाँ पर सी एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें वन एंड हाफ एस टू को एड करते हैं तो फिर क्या बन जाता है टू एस टू यानी कि सी एस ओ फोर इंटू टू एस बन जाता है तो ये टोटल फिर जाकर के वहां पर वो जिप्सम बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर जिप्सम बन गया चलिए हो गया ये अब देखते हैं यूजेस डॉक्टर यूजेस टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स डॉक्टर जो है वो बोन्स को फ्रैक्चर जब हो जाते हैं बोन्स को फ्रैक्चर से बचाने के लिए सेफ्टी में क्या करते हैं उसको प्लास्टर करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर करते हैं फ्रैक्चर्स में सपोर्ट देने के लिए उसके बाद सेकंड है फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल जो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेकोरेशन मटेरियल बनाए जाते हैं घरों में हमारे सजावट के लिए या फिर टॉयज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं चिल्ड्रेन्स के वो बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी बनाए जाते हैं थर्ड हमारा फोर मेकिंग सर्फेस स्मूथ है जब क्या होता है कि जब वाल प्लास्टर होता है सीमेंट से उसके बाद से वो काफी रफ होता है तो उसको स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से कोटिंग की जाती है वाल पर सरफेस पर उसको उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए ठीक है तो इतनी सारी यूजेस हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की है तो हम लोग सब जान चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और इसके यूजेस क्या है हम लोग पांचों के पांचों पॉइंट जो है जो की केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल से बन रहे थे वो हम लोगों ने देख चुके हैं और आई होप जितने भी हमने पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं सभी आप लोग इस चैप्टर में समझ में इजीली आ चुका होगा ओके okay, स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच